الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی عبادہ اما بعد فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيُ وَحَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْعُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَقُلْ لَا مُحْدَسَةٍ بِدَى وَقُلْ لَا بِدَاتٍ ذُلَالَ وَقُلْ لَا ذُلَالَةٍ فِي النَّارِ فَأَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّزِيمِ يَا أَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا أَعْتِوُ اللَّهِ وَأَعْتِوُ الرَّسُولِ وَلَا تُبْتِلُ عَمَالَكُمْ عن عائشة رجی اللہ تعالیٰ عنہ مقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیسا لہی عمرون فاہو ردون شمانی تو پوستی تھی شرب و بطم اللہ سبحانہ تعالیٰ بار گئے شکریہ ازا پون قربو جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوٹھی نبون کوٹھور دیبو شیر مالک جی اللہ سبحانہ تعالیٰ صلاة الجمعہ دائی قرآن لوگ کے آمدر کے ایک کوٹھین دینر مدد و موجیدے پیرون کو رچن تاری بارگائی شکریہ ازا پون ارتھی امرا بولی الحمدللہ اتا پر شمگر مانوب جاتی رشکھاک شمگر مانوب جاتی کے جینی پود دے خالین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پور شہتو کوٹی صلاة و سلام برشی تو امرا بولی اللہم آمین آج کے شنکیب تو جمعر خودبار بشائی قربانی تے بھول بھرانتی اک تو بشائی تو 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 بھول تو تو بھول آلو چونا قرآ چشتا قربو انشاءاللہ العزیز امرا گوتو آلو چونا شنے چلام قربانیر ایتحاش جا شبار جنو جانا جوروری ایک جن مانو جو دی ایتحاش کے جانتے بارے تو بے اشے قربانی دیواز شمائی ابراہیم علیہ السلام جے کسٹو پہے چلین جے پوری کھا شم مکھن ہوئے چلین وہی تا جیتے ہم را بوستے پاری نیجر مدہ اپلوب دی کتے پاری تاولے آما در قربانی تا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چھے قبول ہور چانس بیشی تھک بے شدین ہم را جینے چلیم قربانی ریتی ہاش ایبان پوشور بورنو نا تار پورے ای جے دوش دین جیل حوز ماشر دوش دینیر فوجیلات تب بیشش ایک ہنے اکٹا کو जे आमदेर कुर्बानी ऐटा अनेक बड़ा इबादत, किंतु ऐ दो दिन अल्लाह सुबना तालर का चे शब्जे प्रियो, आर पृथ्वीर सेश्तो दिन होच्चे या उमुन नहार कुर्बानी दिन, आर ऐ नौटा दिन अल्लाह सुबना तालर का चे इबादत को बुल हर जन्नो, अल्लाह सुबना तला शान्नित दो लाभ करात जन्नो, ऐटा औषधारोन म जे नौ दिन सियाम पालन करा जेते बारे एवं शेष आते खास करे जे तकबीरेर कथा ऐसे चे तस्बीत हालील जी की राजगार बेशी बेशी कोत्ता हबे एवं ये तकबीर टके बेशी बेशी करे पाठ कोत्ता हबे जेटा बोला हुआ चा अल्लाह वक्बर अल्लाह वक्बर ला इलाहा इल्ला अल्लाह हु अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर वाली � तक उन तीन रा मार्केट है चले जाते हैं बाजारे चले जाते हैं बाजारे के तीन रा जोरे जोरे ताकबीर टके पाठ को तें जाते कोरे तादेव ताकबीर पाठ कोरा सुने उन नन्हो मानुषों ए नेकीर हकदार होते बारे एवं अल्लाह सुबना तला शान्नी दुलाब कुत्ते बारे अतः आपने जो उन ताकबीर टा पोड़ बेन माठे ताले किया बे मानुष आपने अट्टा सुने शिवाय तो कर्मो बेस्तो मानुष भूले गये थे कि तो आपने आपने अट्टा सुने शेकी कर बे अब आरोही ताकबीर टा पोड़ बे आर एक और दिन एर मुद्दे सेश्तो आमले एर मुद्दे ए दुटा आमली सेश्तो एक तरह से सियाम और एक तरह से ताकबीर पाठ करा अच्छा ए बार आज के रालोचना ता गौतो जुमा किसी टा होले टेर पे चेन जे कुर्बानी रीतियाँ ना जान ले जब उन कुर्बानी दे मौजा नहीं एक आनों दो जे फीलिंग्स शेरा पाव जाए ना आज के जान बेन आरो किसू कोथा एक कोथा गुला वाने कोठीन कोथा जे गुला है तो कॉस्ट हो बे मानते किंतु अल्लाह सुबना तलार जोन्नो पौरो काले भालो जाएगा प 
मोटा मोटी निरानों बे परसेंट और गोवा ये टापली बोलते वाले हैं। अम्मी आमार समाजर कथा बोलती, बास पासे समाजर कथा बोलती, जे इस्लामेर दिख दिए, इन अधेर नॉलेज नहीं बोल ले चले, जे शब आले मोले मरा विभिन्नो मोजीद बा माद्रशा शमला चेन, तारा विभिन्नो माजाब नहीं है, विभिन्नो तोरी का � तो एम कि कथा हम आज के खुद बा आलोचना है जगह तो इतिपूर्व हम अने के क्यों शुनें क्यों से कुरान और हादिस द्वारा सब्यस्त एर मध्य एक प्रश्न होते जो अपारा तो जानत आगे बोलें क्यों कारण एम एक समाज आज समाजे हट कर जो समस्त सही हादिस शुद्ध और कुरान बोलते शुरू करी तेल मानुष मानबे ना ऐसे जो धीरे 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 किसी वाले मदर कोरोनी आमल शेखुला क्या खून बात दी था हबे एवं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तोरी का वही तोरी का नाम आमद के ग्रहण करते हुए तो कुर्बानी ते आमदर समझे जो भूल गुलार हुए चे तार मदे एक नंबर भूल खूब मनोदोक शो करे आज केर कथा गुला के सुनता हबे ए तब ये जब भूल भांति गुला तले ये भूल भांति गुला निश्चय उचित आमदर जब भूल भांति गुला किसी के बेरी ऐसे छोटी कामल करा जेतु आम्रा बा आपना राष्ट्रवाय आम्रा निजे के सोई हदीस एवं कुरानुल केरी मन्ने वाला बोले दाबी कोरी मतलब ये गुला आमदर जोनो जाना विशेष जरूरी तार एक नंबर भूल प्रत्येक टकास निर्भर करे तार नियाते रूपोरे आज के आमदे समाजेर बेशीर भग मानुषी कुर्बानी दवर आगे नियात टके ठीक कुत्तबारे ना की काउ ने ठीक कुत्तबारे ना जे भूल गुला मैं आपने के धोरा बो आपने अमी कोरे थी ये बंग आगामी दिन जाते ना कोरी तार जन्नो आमदेर नियात टके मुन थके एक टुक एबार आमदर एक टर्न होता ना आती हो गया चे, अमर मेर भी है चे, अमर छेलर भी है चे, अमर ए हुए चे, शे हुए चे, आये बहुत सोच जो दी कुर्बानी ना दी, ताहले शोशुर बारी का चे बावो यात्रियों बारी का चे, अमर नाक टा काटा जावे, अते बहुत सोच लोग की कुर्बानी दी तो होगे, गौर पुत्ते बार अमर सागोल यही रकम आम्रा नियातेर मुद्दे पहलम भूल भांति आम्रे इटा कोरे रखी जे पुत्तिक बार कुर्बानी दिया सी एबार ना दिले कामुन होए ऐ देखन ऐ ऐ ढहे जा आपना पहलम खराब नियात भूल रास्ता चले गये सेन कारण कुर्बानी दवा किसू मानुष जन वाजिब और किसू मानुष जन सुन्नते मुआक्कदा जार जाकत खरोस तार ये बार सुनने तो मुआक्का था जिधे आपने ना करें पाप हो बे ना किंतु कोरा उचित ताले आमदर के नियत का थक तो हो बे जे कुर्बानी होच्छे अल्लाह सुबाना तालार नामे आर आमदर पुरी बारे पोखो थे के आमदर पुरी बारे पोखो थे के निजेर पोखो थे के पुरी बारे पोखो थे के अल्लाह सुबाना तालार जोनो कुर्बानी कोरा आमर बंगशो � आमार आत्मिय शोधनों ने ताया मके बोरो गुरु दीता होवे, आमार पुत्तेक बार कुर्बानी दी ये बार अमी दीता बात छीना, ताया आमार खराब लग से ताई कुर्बानी दिलाम, जो दी ये इटा नियोता आमदर मुझे थाके, आर अरक्ता विशेष करे नियता चे बंग आमार जाना निया, इटा आमी जेने थी, कोई जोन मानुषे कस्ते क तो जो दिन तीन हजार टका बचार हजार टका दिए एक टा भागा ही पाई तो ले पास छत के जी मांग्शु बेजा वो आमरा मांग्शु जिनो दौड़ा दौड़ी कुत्ता हो बिना ये लोग केर कुर्मानी कोबुल हो बिना ये व्यक्ति केर कुर्मानी कोबुल हो बिना कारण शे शुद्ध मत्रो कुर्मानी दिए छे गोस्तो खार जुन्नो अपना छागोल मध्य भूल 
আমি বড় লোক মানুষ আমি যদি কুরবানি না দিই তো এলাকার মানুষ কি বলবে বলবে আরে অমক তোমার কুরবানি নাই ছিছি মানুষে কি বলবে এই জন্য কুরবানি আজকে অনেক মানুষ আমরা দিয়ে থাকি তো এই ভাবে যদি আমরা কেউ নিয়াত করি কুরবানির তাহলে আমাদের কুরবানি কারুর কুরবানি আল্লাহ সোমনাথালের কাছে কবুল হবে না কুরবানি দেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে ওই কলিজার টুকরা ইসমাইল আল্লাহ সালাতু সালামকে যখন ইব্রাহিম আল্লাহ সালাতু সালাম কাটছিলেন এটা আল্লাহ তরফ থেকে একটা অন্যতম পরীক্ষা স্যাক্রিফাইস আত্মত্যাগের নাম হচ্ছে কুরবানি সমাজে কে কি বলল আমার আত্মীয় বড় আমার ছাগল কুরবানি তাই আমি গরু ভাগা নিয়েছি এইগুলো যত মানুষ আমরা করি বা গোস কিনতে হবে তার জন্য এটা ভাগা নিয়ে নিয়েছি এই ধরনের মানুষের কারুর কুরবানি সাত আসমান ভেদ করে আল্লাহ সোমানা তালার কাছে পৌঁছাই না ইল্লা মালা আমাল উমিল নিয়াত প্রত্যেক কাজের জন্য নিয়াত জরুরি বুখারির এক নম্বর হাদিস পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোরআন কোরআনের পরে যে গ্রন্থের মর্যাদা সেই বুখারির প্রথম হাদিসটা এইটা যে ইল্লা মালা আমাল উমিল নিয়াত নিয়াত ছাড়া কোনো কাজ কবুল হয় না অতএব আপনার কুরবানি বলেছি কতদিন যে হাটে থেকেই কবুল হয়ে যাবে যদি কুরবানিটা আপনি ওইভাবে দিতে পারেন যেভাবে ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম কুরবানি দিয়েছেন ওইভাবে আপনাকে কুরবানি দিতে হবে আপনার টাকা রয়েছে আপনি রাজস্থানে যান উট কিনেন কুরবানি দেন আপনার কম টাকা আপনি ছাগল কিনেন কুরবানি দেন আপনার টাকা নাই আপনাকে কুরবানি দিতে হবে না জরুরি না ফরজ না আপনার টাকা রয়েছে অনেক দেখেন না সৌদি আরবের মানুষ ওরা নেকি নিতে জানে ওরা কি করে নিজে দু তিনটি কুরবানি দেয় আর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে টাকা পাঠিয়ে দেয় টাকা পাঠিয়ে দেয় বলে যে এটা তোমরা কুরবানি করে খেও গরু কুরবানি হচ্ছে ছাগল কুরবানি হচ্ছে গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যার টাকা আছে অথচ ওই কুরবানির গোস্ত দেখলো না ও রক্তও দেখলো না কিন্তু ও নেকি পেতে থাকলো আল্লাহর কাছ থেকে কেননা ও অসহায় দরিদ্রদেরকে দিয়েছে কুরবানি করার জন্য টাকা দিয়েছে তাহলে বেশি টাকা আছে আপনি উঠ দেন আর আপনার বিশ পঞ্চাশ এক লাখ টাকা আপনি দিয়ে দেন কোনো মানুষকে যেমন এই দশ দিনের মধ্যে একটা অন্যতম আমল হচ্ছে হজ পালন করা আজকে কুরবানির জন্য কম্পিটিশন শুরু হয়ে যায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ষাট হাজার টাকা সবচেয়ে বড় গরু কুরবানি দেয় অথচ এই লোক হজ করে না হজ করার ফরজ আর কুরবানি দেওয়া হচ্ছে ওয়াজিব অথবা সুন্নতে মোয়াক্কাদা তার মানে যে লোক বারবার বারবার এভাবে অনেক অনেক টাকা দিয়ে কুরবানি দেয় হজ করে না ভাবতে হবে তার মুসলমানিত্বের মধ্যে ঘাটতি আছে কারণ হজ হচ্ছে অনেক বড় আমল কুরবানি তার অনেক নিচে তাহলে যে লোকটা অনেক টাকা দিয়ে গরু কিনে কুরবানি দেয় ওর জরুরি কুরবানিরকে বন্ধ করে ওকে আগে হজ করা হজ করে আসবে তাহলে প্রথম এক নম্বর আমাদের ঘাটতি কুরবানির বিভ্রান্তি কুরবানির মধ্যে দেওয়াতে ভুল যে আমাদের নিয়াতের মধ্যে শুদ্ধতা নাই কারুর মাংস খাওয়া কারুর না লোক দেখানো কেউ সামনে বছর ভোটে দাঁড়াবে তাই যে আমি কুরবানি দিলে আমার মানুষ এ করবে কেউ হয়তো কোন একটা পদ পাবে তাই এই নিয়াতে যদি আমরা কেউ কুরবানি দিই তাহলে আমাদের কুরবানি আল্লাহ সোমনাতলার কাছে গ্রহণ হবে না এবার আপনারা আমরা যদি একটু বিশ্লেষণ করে দেখি আমাদের বেশিরভাগ মানুষেরই কিন্তু টার্গেট হচ্ছে এইটা নইলে কুরবানি কেনার সময় কি এত আইডিয়া করা লাগে নাকি যে কখন টাল গোস হবে কুরবানি করার সময় এত আইডিয়া করা লাগে নাকি যে ঠকলাম নাকি জিতলাম কুরবানি করার সময় এত আইডিয়া করা লাগে নাকি যে দামটা হয়তো একটু বেশি হয়ে গেল কুরবানি মানে আল্লাহ রাস্তায় আপনি দিয়ে দিচ্ছেন উৎসর্গ এ উৎসর্গের নামে হচ্ছে কুরবানি অতএব ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে প্রথমে নিয়াত থেকে শুদ্ধ করতে হবে ওই ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাত সাল্লামের কথা মনে রেখে ভাবতে হবে যে এবছর আমি কুরবানি দিচ্ছি ওই স্যাক্রিফাইয়ের জন্য আত্মবলিদানের জন্য এক নম্বর ভুল এটাকে আমাদেরকে শুধরাতে হবে কুরবানির যেন আমাদের নিয়াতটা আল্লাহর ওয়াস্তে হয় আল্লাহকে দেখানোর জন্য হয় অন্য কোনো মানুষকে দেখানোর জন্য বা মাংস খাওয়া বা মাংস নিব না তাই একটা ভাগা নিয়ে বাড়িতে পাঁচ দশ কেজি মাংস নেওয়ার নাম কুরবানি নয় এক নম্বর কুরবানিতে ভুল নিয়াতে ভুল দুই নম্বর কুরবানিতে আমাদের সমাজে যে ভুলটা সেটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে একটা কম্পিটিশন আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি আজকে চলে যান কোনো চায়ের দোকানে এক ঘন্টা গল্প করলে এক ঘন্টার মধ্যে আপনি পাবেনই যে কার কুরবানিটা সবচেয়ে বড় কেন জরুরি আপনি পেয়ে যাবেন দেখবেন মানুষের মধ্যে বলবো যে এবার কে তুমি কি কিনলা তো গরু কত টাকা দিয়ে কিনেছো তো বাইশ হাজার টাকা আরে আমি তো সাত হাজার টাকা দিয়ে কিনেছি এবার তুমি আর কি কিনেছো দেখো চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছে এ দেখেন দেখেন কম্পিটিশান শুরু হয়ে গেছে মানে পাড়ার মধ্যে আমার কুরবানিটা মানুষ দেখবে এই যে একটা ব্যাপার এই যে কম্পিটিশান প্রতিযোগিতা এই প্রতিযোগিতা যদি আল্লাহর জন্য হতো সমাজের কাউকে দেখানোর জন্য নয় সমাজের কাউকে দেখানোর জন্য নয় নিজে মাংস খাওয়ার জন্য নয় এটা যদি আল্লাহর জন্য হতো এই প্রতিযোগিতা যেমন আবু বাক্কার করেছিল উমার করেছিল উসমান করেছিল উমারকে যখন বলা হলো কি দান করছো বলো 
উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেছিল যে আমার যা সম্পদ রয়েছে অর্ধেক সম্পদ বাইতে রেখে অর্ধেক দিয়ে দিলাম তখন আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আপনি আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য 1 লাখ টাকা দিয়ে কুরবানি দিতে পারেন তবে আপনার যদি 1 লাখ টাকা দিয়ে কুরবানি দেওয়ার সামর্থ্য থাকে তাহলে বুঝতে হবে আপনার কিন্তু হজের যে রাস্তা খরচ এটা হয়ে গেছে আর হজের রাস্তা খরচ হয়ে গেলেই হজ করা জরুরি হজ করা জরুরি এই 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 জায়গায় যে কত মানুষ ফেসে যাবে আল্লাহ আলম তাহলে কম্পিটিশন হবে না শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু রেখে দেওয়ার পরে যে কাজটা আমরা করি সেটা যে কুরবানিকে আমরা স্বাদ খাওয়াই পাঁচ রকমের সাত রকমের মিষ্টি এনে কুরবানিকে খাওয়াই তারপরে ওই স্বাদগুলোকে খাওয়িয়ে তাকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় দেওয়ার চেষ্টা করি নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক এটা হিন্দু আনা রীতি স্বাদ কথাটা হিন্দু ধর্ম থেকে এসেছে সনাতন ধর্ম থেকে এসেছে ওই ধর্মের রীতি নীতি অনুসারে আজকে যেমন আমাদের বাড়িতে কেউ প্রেগন্যান্ট হলে সেই মহিলাকেও স্বাদ খায় এদিকে এই যে কুরবানিটা হচ্ছে তাকে আমরা স্বাদ খায় যা আপনি হিন্দু ধর্ম গন্থেও পাবেন না ওদেরও বানানো তাহলে স্বাদ খাওয়ানোর কোনো সিস্টেম নাই স্বাদ যদি খাওয়ান তাহলে পরে আপনি কুরবানিটার পূজা শুরু করলেন আর পূজা করলে আপনি মুসলমান থাকবেন আপনি হয়ে যাবেন মুশরিক চার নম্বর ভুল কুরবানিটা আনার পরে কুরবানির দিনে অথবা আগের দিনে সুন্দর করে গোসল করে দেওয়া জরুরি গোসল করা একবারে আর নামাজ ছুটে যায় যাক কিন্তু সকাল বেলা উঠে গরু নিয়ে ছোটা ছুটি চলছে দেখে বছরকার দিন মানে এর যে কত বছরকার দিন থাকে আল্লাহই জানে ওই বছরকার দিনে গরু গোসল করা এমন কি বাড়িতে গাড়ি টাড়ি যা থাকে সব গোসল করাতে হয় সেই দিন তো এই গোসল করানোর কোনো ভিত্তি ইসলামের মধ্যে নেই যদি গোসল করানোর সিস্টেম থাকতো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু শেষে নিজে 100টা উট কুরবানি দিয়েছিলেন 100টা উট উটের যদি গোসল করতে যায় তো 17 দিন সময় লাগবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু নিজে 100টা উট কুরবানি দিয়েছেন দেখেন যে লোকটা দিনের পর দিন না খেয়ে থেকেছেন আল্লাহর ভালোবাসা নাকি 67টা মতো প্রায় আশেপাশে একা জবাই করলেন উট ক্ষমতা দেখেন জবাই করে আলী কে বলছে আলী এখন আস্ত্র নাও জবাই করো আমি আর পাচ্ছি না তবে শুনো জবাই করবা জবাই করে সব দান করে দেবা তাহলে গোসল দেওয়ার পদ্ধতি এটা জায়েজ নয় তবে কুরবানির পশুটার অনেক নোংরা হয়ে আছে গোবর টোবর লেগে আছে দেখতে খারাপ লাগছে আপনি যদি কঠিন ইমামদার টাইপের লোক হন এখন আপনি গোসল করার সমস্যা নাই আপনার নিয়তটা হতে হবে কি যে আসলে অনেক নোংরা লাগছে তাই একটু গোসলটা করে দিই এইটা যদি কুরবানি তাই গোসল করাতে হবে এখন ওকে জবাই করা হবে তাই গোসল করাতে হবে তাহলে এটা আমাদের জন্য জায়েজ হবে না কেন না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেন নি পাঁচ কুরবানিতে ভুল যখন আমাদের কুরবানিটাকে জবাই করা হয় তখন खास করে একজন ইমাম সাহেবকে ডেকে আনা হয় মসজিদে ইমাম সাহেব আসবেন হাতে একটা চটি বই অথবা থাকে না কারোর কাছে তো বই নিয়ে তিনি খুতবা শুরু করে দিয়েছেন খুতবা দিয়ে মানুষকে আজ পর্যন্ত একটা মানুষকে এক্সট্রা মসজিদে আনা যাচ্ছে না এমন খুতবা দেয় এখন আরবি বোঝাতে গরু কে আর ছাগল কে মানে কত বড় মূর্খের পরিচয় এইটা যে আমি ছাগল গরু জবাই করার পূর্বে আমাকে খুতবা দিতে হচ্ছে আচ্ছা এই খুতবা দেওয়ার ফলে কি হয়েছে সমস্যা এই জন্য আমরা একটা বিশাল বড় সুন্নাতকে আমরা কবর দিয়ে দিয়েছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে যার কুরবানি সে জবাই করবে যার কুরবানি সে জবাই করবে কারণ আপনি একটা ছাগল কিনেছেন কিংবা ছাগল একটা পুষেছেন গরু কিনেছেন কিংবা একটা গরু পুষেছেন ওই গরুকে যখন আপনি নিজে হাতে পেস দিবেন জবাই করতে যাবেন আপনার মন অন্তরটা কান্দে অন্তরের মধ্যে কষ্ট হবে এটাই তো কুরবানি এটা তো কুরবানির মজা এটা তো ফিলিংস এটা তো অরিজিনাল আনন্দ এবার আপনি দেখেছেন ইমাম সাহেবকে কেন আপনি জবাই করতে পারেন তারপরে ইমামকে দেখেছেন পারেন না সেটা ভিন্ন কথা এবার ইমামকে দেখেছেন ইমাম সাহেব চলে গেছে খুতবা দিবে এই জন্য দেখবেন ইমাম সাহেব যদি যায় তাহলে ইমাম সাহেবকে অনেক সময় ঈদের দিনে গালাগালি করতে দেখেছি যে ওটা বড় ওইখানে গেল আমারটা কখন হবে এই করতে করতে একজন আর গোস মাংস বিয়ে হয়ে যায় আর আরেকজন কুরবানি করে শেষ এসে অতএব গরুর সামনে খুতবা শোনার এটা জাল হাদিস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে পাওয়া যাবে না জাল হাদিস মানে তো পাওয়া যাবে না স্বাভাবিক কথা তার মানে গরুকে বা ছাগলকে কুরবানি করার সময় জবাই করার সিস্টেম হলো বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বাস আর কিছু না নিয়াত তো হাত থেকে কবুল হবে বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার আবার যারা ভাগা নাই তারা আবার একটা লিস্ট করে দেয় ইমাম সাহেবকে আমার তরফ থেকে আমার তরফ থেকে আমার তরফ থেকে ইমাম সাহেব আবার ওই লিস্ট পড়ে খুতবা দিচ্ছেন ইন্নালিল্লাহ এটাও একটা লৌকিকতা 
এটা তো দেখানো জবাই করার শেষে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মধ্যে একটা দোয়া পড়তেন যে আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে এই কুরবানি তোমার উদ্দেশ্যে অতএব তুমি কবুল করো এটা তাহলে পাঁচ নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে কুরবানি জবাই করার সময় তার আগে কোন রকমের কোন খুদবা জায়েজ নয় কারণ ওটা একটা পশু ও কিছু বুঝে না এবং জরুরি যে এই যার কুরবানি সে জবাই করবে ছয় নম্বর ভুল ভ্রান্তি রসুলাম বুখারি মুসলিম আবুদ তিরমিজি প্রায় সমস্ত হাদিসে বলেছেন যে আল্লাহ সুবাহ নিজে বলছেন যে আমি প্রত্যেকটা জীবের উপরে হেসান করেছি দয়া করেছি প্রত্যেকটা জীবের উপরে আল্লাহ সুবাহ তালার বিশেষ রহমত বিশেষ দয়া আছে অতএব তোমরা যখন কুরবানির পশু জবাই করবে তখন যেন খবরদার তোমাদের ছুরিটা খুব ধারালো থাকে ওই পশুটাকে যেন খবরদার কষ্ট দিয়ে জবাই না করা হয় এই জন্য যার যতজনার কুরবানি আছে অতজনার যদি একটা করে মানে ধারালো অস্ত্র থাকে সবচেয়ে বেটার যদি এক জায়গায় দশটা কুরবানি দেওয়া হচ্ছে পরপর তিনটি জবাই করা পরে চার নম্বরের বেলায় খুবই কষ্ট হয় সেই জীবের এই জন্য যে জবাই করতে জানে নিজে না জানলে তার কাছ থেকে দেখে নিতে হবে যে কোন জায়গাটা জবাই করলে ও একটু রিল্যাক্স ফিল করবে আরামে ও মৃত্যুবরণ করতে পারবে এই জন্য মোহাম্মদ সাল্লাহাম বলেছেন খবরদার কোনো পশুকে জন্য তুমি তোমরা কষ্ট দিও না কারণ এটা আল্লাহ সুবাহ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হচ্ছে এই ভুল ভ্রান্তির মধ্যে অন্যতম একটা ভুল ভ্রান্তি একই সাথে যে আমরা কি করি কুরবানি যখন জবাই হয়ে গেছে জবাই হয়ে যাওয়ার পরে এত তারা আমাদের যে কুরবানির এখনো জানটা পরিপূর্ণ বেড়ায়নি একজন কষা এসে বা একজন ব্যক্তি এসে সাইড থেকে ওর পায়ের রক কেটে দিয়েছে এই পায়ের রক কেটে দিয়েছে কেউ বা শিলা শুরু করেছে এটাকে এটা সম্পূর্ণ হারাম এর মধ্যে আর একটা হচ্ছে ভুল সেটা হচ্ছে কি যে যখন দেখছিলাম দেখলাম যে আমি জবাই করলাম কিন্তু এখনো ও প্রাণটা বেড়ায়নি অমনি ওই ছুরির আগা দিয়ে তার গলার ওখানে খোঁচাই এটা হারাম এই এই কুরবানির গোস্ত খাওয়াই হারাম কুরবানি তো হবে না হবে না এই কুরবানি কুরবানি গোস্ত খাওয়াই হারাম কারণ মোহাম্মদ সাল্লাম বলে বলেছেন যে শ্বাস রুদ্ধ করে যে সব প্রাণীকে মেরে ফেলা হয় তার গোস্ত খাওয়া হারাম আমরা এই খোঁচাতে থাকি তাকে অথচ আল্লাহর ওয়াস্তে আমরা কুরবানি করছি এই ছয় নম্বর ভুলটা অতি গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদের মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে জবাই করে পশুটাকে দু তিন মিনিট প্রয়োজন হলে পাঁচ মিনিট ফেলে রাখতে হবে তার যানটা সুন্দরভাবে বেরিয়ে যাবে তারপরে তাকে পায়ের রক কাটা বলেন বা আরও আদার্স যে কাজগুলো এগুলো আমাদেরকে করতে হবে আল্লাহ সুমান আমাদেরকে এই ভুল ভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে এসে সঠিকভাবে আমল করা তফিক আদা করুক আল্লাহ আমিন আলহামদুলিল্লাহাদ ছয় নম্বর ভুল ভ্রান্তি আমরা দেখলাম এবার আসুন সাত নম্বর এটা অনেক বড় ভুল এবং ভ্রান্তি সেটা হচ্ছে আমরা যে কুরবানিটা দিই এই কুরবানি দেওয়ার পরে গোস্তটা আপনার নিজের ভালো করে বুঝতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন তুমি খাও অসহায়কে খাওয়াও তুমি খাও অসহায়কে খাওয়াও মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন তুমি খাও সংরক্ষণ করো অসহায়কে খাওয়াও তার মানে কুরবানি গোস্তটা আপনার আপনি খেতে পারেন আপনি রাখতে পারেন আপনি দান করতে পারেন আপনি অসহায়কে দিতে পারেন আপনি আপনার আত্মীয় স্বজনকে দিতে পারেন তিন ভাগ করতে হবে এমন হাদিস নাই তবে কথা থেকে বোঝা যায় যে এরকম দু তিন ভাগ করা জায়েজ বৈধ রয়েছে এখন প্রশ্ন হলো এই যে কুরবানিটা আমরা যখন জবাই করি যে মুহূর্তে জবাই করা হলো জবাই করার পরে যে ব্যক্তি জবাই করলো আর যারা মাংসটাকে রেডি করলো যে ব্যক্তি জবাই করলো এবং মাংসটাকে রেডি করলো অনেক সময় তাকে আমরা দুটো পা দিয়ে দিই মাথাটা দিয়ে দিই এটা পুরোপুরি হারাম কাজ আগে শুরুতে বলেছি যে কিছু আমল আমরা জানি কিন্তু শুরুতে বললে মানুষ খেপে যাবে এই জন্য ধীরে ধীরে বলতে হচ্ছে যে কুরবানি যে ব্যক্তি জবাই করবে এবং মাংস রেডি করবে ওর সাথে আপনার শর্ত থাকবে কি ভাই আমার গরুটাকে জবাই করে দিয়ে মাংস রেডি করে দিতে ক টাকা লাগবে তো পাঁচশো টাকা দিন আচ্ছা ঠিক আছে যেন আপনাকে ছশো টাকা দেবো আপনি আমাকে এটা রেডি করে দেবেন ওর বিনিময়ে ওকে এক পিস মাংস দেওয়া যাবে না যেটা আমরা একশোতে একশো জনে ভুলটা করি এ ও এত কাজ করে লোকে দিব না বা এই রকম না করলে মানুষ পাওয়া যাবে না আপনার কুরবানি আপনি একা করেন নইলে আপনি মুনিশ নিয়ে নেন জরুরি দরকার আপনি টাকা দিয়ে করেন ওকে কিচ্ছু দেওয়া যাবে না তাকে টাকা দিতে হবে আর সে যদি ভালোবাসার মাধ্যমে করে দেয় আলহামদুলিল্লাহ তবে তাকে কি দিতে পারেন 
পাড়া প্রতিবেশীকে যেভাবে গোস দেন হাফ কেজি দিচ্ছেন ওকে হাফ কেজি দিতে হবে এক একটু বেশি দিলে এটা আপনি যদি ওকে কাজের বিনিময় দেন তাহলে আপনার কুরবানি আল্লাহ দরবারে না গ্রহণ হওয়ার চান্স বেশি কেন বলেন তো কুরবানি করে দিলেন মানে ওই কুরবানি এটা আপনার না ওটা আল্লাহর কাছে চলে গিয়েছে বুঝেন ওই প্রথম দিনের এই যে গত দিনের ইটা আমি আপনাদেরকে ইতিহাসটা বলেছিলাম একটু খেয়াল করেন যে হাবিলার কাবিল কুরবানি দিল হাবিলার কুরবানিটা কি করলো আল্লাহ জ্বালিয়ে দিলেন ওই জামানের সিস্টেম ছিল আল্লাহ কুরবানিটাকে কি করতেন জ্বালিয়ে দিতেন এটা আমাদের উপরে আল্লাহর একটা বিশেষ অনুগ্রহ যে এই কুরবানির গোস্তটা আল্লাহর নামে জবাই করলাম আল্লাহরই গোস্ত তারপরে আল্লাহ বলছে আমারই তো গোস্ত আমার কাছে মাংস এবং রক্ত পৌঁছায় না কাজ করো তো আমার মাংসটা মানে গোস্তটা যা আমার আল্লাহ বলছেন তো ওটা তুমি খাও আর আমার ভাতটা ভিকারি মিসকিনকে দিয়ে দাও ভালো করে বুঝতে হবে যে আল্লাহরই তো মানে জবাই করা যখনই আল্লাহ বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবর বললাম জবাই হয়ে গেল মানে ওই কুরবানিতে আর অধিকার নাই আপনার এটা আল্লাহর এখন আল্লাহ আপনাকে পরে এক্সট্রা বলছে যে তুমি কুরবানি দিলা আমার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে যাও তুমি গোস্ত খাও আর বিকারে মিসকিনকে দাও তাহলে ব্যাপারটা কি হলো যে ব্যক্তি কষায় কিংবা মাংস রেডি করবে সেই ব্যক্তিকে ওখান থেকে এক্সট্রা কিছু দেওয়া যাবে না তাহলে পা গুলা কি করবো জি চুর করে ওর মধ্যে রেডি করে দিতে হবে নইলে আপনি আপনার কুরবানি আপনি রাখেন এমন কি ভরি ধোয়ার জন্য যদি আপনি কোনো পাশের বাড়ির মহিলাকে ডাকেন তো সে মহিলাকে যদি আপনি তার কাজের বিনিময়ে ভুড়ি দেন এটাও যায় হবে না সে ভিকারি সে আপনার প্রতিবেশী আপনি তাকে ভালোবাসেন তার জন্য দেন এটা ঠিক আছে তবে নিয়াদটা ক্লিয়ার করতে হবে অথবা আমাদেরকে এভাবে মেন্টালিটি প্রস্তুত করতে হবে যে আমরা খাটবো তার বিনিময়ে কিছু পাবো না প্রয়োজন হলে আমার টাকার দরকার হলে তাকে বলবো যে তোমার কুরবানি গোস্ত রেডি করে দেবো জবাই করে দেবো এগুলো এত টাকা দিতে হবে এটা করতে হবে আর নইলে তাকে এক্সট্রা কোনো গোস্ত দেওয়া যাবে না এমনি পাড়া প্রতিবেশীকে যতটুকু দিই তাকেই দিলাম কিংবা সে তাকে আমি এমনি দিলাম সে গরিব মানুষ একটা বড় লোক মানুষকে পাঁচশো দিলাম আর আপনি আমার এখানে কাজ করেছেন আপনাকে আমি এক কেজি দিলাম আপত্তি নাই যদি আপনি গরিব আমি তার জন্য দিই আর যদি আপনি গরিব নন কাজ করেছেন এদিকে মুখে দিকে তাকে দিই তাহলে কুরবানি আপনার আমার কবুল হওয়া সন্দেহ রয়েছে এই ভুলটা আমরা একশোতে একশো লোক করে থাকি যে কাজ করলো তাকে একটু বেশি দিতেই হবে বরাবর করেছি গতবারও করেছি আমরা তাহলে এই এই যে কুরবানির অন্যতম একটা ভুল এখান থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে প্রয়োজন হলে কষারকে হায়ার কষাইকে হায়ার করে আনতে হবে তারপরের ভুল কুরবানির চামড়া এই কুরবানির যে চামড়াটা প্রস্তুত করা হবে মোহাম্মদ সাল্লামের জামা নাই এই চামড়াটাকে দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল ওই একশোটা উট কুরবানি দিয়ে আলী রাজিল্লা তালানুকে মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে এই না অস্ত্র তুমি কুরবানি করো শোনো কিচ্ছু জানে তুমি রেখো না কিচ্ছু রেখো না চামড়া টামড়া কিচ্ছু রেখো না যা আছে সব দিয়ে দেবো মানুষকে যা আছে সব দিয়ে দেবো আলী রাজিলানুকে বলছে একজন জান্নাতি সাহাবি মানে শ্বশুর মশাই জামাইকে বলছে যে তুমি এটা দিয়ে দেবা তাহলে একবার ভাবতে হবে বিষয়টা যে আমাদেরকে এই চামড়াটা হয় দিয়ে দিতে হবে নাহলে ওটাকে বিক্রি করে ভিকারি মিসকিনকে টাকাটাকে দিয়ে দিতে হবে কোনো ভিকারি মিসকিনকে টাকা দিয়ে দিতে পারে না আর কেউ যদি চামড়াটা নিয়েই নেই কোনো ভিকারি মিসকিন আলহামদুলিল্লাহ এই ঝামেলা থেকে মুক্ত হতে হবে তার পরের পরের যে পয়েন্টটা যেটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমারও নিজের জানা ছিল না রিসেন্ট যেটা আমি তথ্য পেলাম বা জানলাম তখন মানুষের জানা শেষ নাই আল্লাহ সুমন তাল্লাহ সুরা কলমের মধ্যে বলছে কেউ যদি পৃথিবীর মানুষ মনে করে আমার কোরআনে তাফসির লিখবে পৃথিবীতে যতগুলো গাছ আছে প্রত্যেকটা গাছকে কলম করে নাই আর পৃথিবীতে যত পানি আছে সমুদ্রের সব পানি গেলাকে কালি করে নাই তা আমার কোরআনে তফসির যদি লিখতে শুরু করে তো সেই ব্যক্তির তফসির কমপ্লিট হবে না পানি শুকিয়ে যাবে গাছ সব কলম শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ সুমন তাল্লাহ দিন এতটা গভীর যে থেকে জানা মুশকিল যেটা আছে আমাদের সমাজে রয়েছে সমাজ এই যে সমাজ ব্যবস্থা রসুল সাহাম বলছেন আল্লাহ সুমন তালা বলেছেন যে কারোর কাছ থেকে কোনো জিনিস প্রেশারাইজ করে নেওয়া জোরপূর্বক নেওয়া এটা আল্লাহ সুমন তালা দরবারে গৃহীত হবে না কুরবানির গোস্তটা আপনার ভালো করে বুঝেন আপনি খাবেন আপনি অসহায় এতিম মিসকিনকে দেবেন আপনার আত্মীয় স্বজনকে দিতে হবেন কোথাও নাই তবে আপনার গোস্ত আপনি যা খুশি করতে পারেন আপনি দিতে পারেন সমাজ যে সিস্টেমটা আমাদের করেছে যে আমি একটা কুরবানি দিলাম এক ভাগ আমার রাখলাম এক ভাগ আত্মীয় স্বজন ভিকার মিসকিন আর এক ভাগ আমি সমাজে পাঠিয়ে দিলাম আলেমরা বলছে মোহাম্মদ সাল্লাম হাদিস থেকে এটা জায়েজ নয় সমাজে মাংস নিয়ে মাতব পরি করা এটা জায়েজ নয় এটা দুটো ভুল আছে ভুলটা কি এক নম্বর ভুল হচ্ছে যে আপনি যাদেরকে মাংস দিতে চেয়েছেন একটু বেশি বেশি করে 
ওই জায়গায় যখন আপনি সমাজকে এক অংশ দিয়ে দেবেন ওই ক্ষেত্রে আপনার মধ্যে কৃপণতা আসবে দুই আপনি যে মাংসটা দিলেন ওই মাংসটা আবার আপনার বাড়িতে রিটার্ন আসবে কিংবা তার বাড়িতে যাবে যে লোকটা কুরবানি দিয়েছে যার মাংসের আদেও কোনো প্রয়োজন ছিল না আপনি একজনকে পাঁচশো দেন একজনকে দশ কেজি দেন জায়েজ কিন্তু আমরা যে সমাজ ব্যবস্থা শুরু করেছি যে সমাজের পক্ষ থেকে এইটা কোরআন এবং হাদিস থেকে দেখা যাচ্ছে এটা জায়েজ নয় মাংস একত্রিত করা জায়েজ নয় তাহলে কি করব আমার কুরবানি রয়েছে আমাদের সমাজ রয়েছে যে হ্যাঁ এই 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 ব্যক্তি আমাদের সমাজ এই এই ব্যক্তিকে আমরা মাংস দিব আমার কুরবান আছে আপনার আছে আর একজনের আছে আর একজনের আছে তাহলে আমরা কি করব আমাদের মতো করে তার পরিবারকে দেখে আমরা তাদেরকে এত মাংস দেবো ইনশাল্লাহ ও দশ দিন খেয়ে ফুরাতে পারবে না এটা আমাদেরকে করতে হবে কিন্তু এই যে সমাজ ব্যবস্থা যে সিস্টেম এটা রিসেন্ট জানা গেল যে কোরআন এবং হাদিসে এর কোনো ভিত্তি নাই কেননা আল্লাহ বলছে তুমি খাও সংরক্ষণ করো এবং তোমার পরিবারকে অসহায়দেরকে দাও যে মানুষেরা সারা মাসে সারা বছরে যৎসামান্য কয়েকদিন মাংস খেতে পারে তার বাড়িতে তুমি মাংসতে ভরে দাও সে যেন তৃপ্তি মিটিয়ে মাংস খেতে পারে আর মাংস যত বেশি দিবেন তত বেশি ডবল নেকি হতে থাকবে কুরবানি জবাই করেছেন কুরবানি কবুল হলে তো একটা নেকি হলই সেই সাথে মাংস যত বেশি দিবেন এখন আপনার ওইটা আরও বেশি নেকিতে পরিণত হয়ে যাবে তো আমাদেরকে এই ভুল ভ্রান্তিগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে যে এই ধরনের যে ভুল ভ্রান্তি এই ভুল ভ্রান্তি থেকে আমাদেরকে যদি না বেরিয়ে আসে তাহলে কিন্তু আল্লাহ সুমনা তারা দরবারে আমাদের কুরবানিগুলো কবুল হওয়া না হওয়া নিয়ে অনেক জটিল একটা ব্যাপার রয়েছে কিছু আছে হিন্দু আনা কালচার যে গরুকে স্বাদ খাওয়ানো ছাগলকে স্বাদ খাওয়ানো গোসল করানো বছরকার দিন এগুলো তো হানড্রেড পার্সেন্ট ত্যাগ করতে হবে তারপরে আরও একটা ভুল থাকে যে কুরবানির গলায় যে ডোরটা থাকে ডোর এটা দেওয়া যায় আয়সা রাজিলা তালানার হাদিস থেকে প্রমাণিত তিনি বর্ণনা বর্ণনা করছেন যে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আমাকে বললেন উটের গলায় কিলাদা দিয়ে দিতে কিলাদা মানে ডোর আপনি কুরবানির চিহ্নিতকরণের জন্য দিতে পারেন তবে অনেকে করে কি জবাই করার পরে কুরবানির যে রক্তটা বেরোচ্ছে ওই রক্তের মধ্যে ভিজিয়ে সে বাড়িতে বা ঘরে বরকতের আশায় বা কোনো কারণে রেখে দেয় নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক এটা একটা শির্ক এটা হচ্ছে শির্ক এটা জায়জ নয় আল্লাহ সুমান তাল্লাহ এতক্ষণ যা আমরা শুনলাম আমাদেরকে মেনে চলা তৌফিক আদা করুক আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে যারা কুরবানি দিয়েছে আল্লাহ সুমান তাল্লাহ যেন সঠিকভাবে সঠিক নিয়াতে তুমি কুরবানিকে কবুল করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক এই নয় দশ দিন আমাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ এর মধ্যে যেন আমরা নেক ভালো ভালো আমল করতে পারি তার জন্য তৌফিক আদা করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক আমরা যেন কুরবানি শুধুমাত্র তোমাকে খুশি করার জন্য ইব্রাহিম আলাহ সালাত সালামের মতো আমরা যেন অনুগত হয়ে তোমার দরবারে আমরা কুরবানিকে পেশ করতে পারি তার জন্য তৌফিক আদা করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক করোনা ভাইরাসের অবস্থা খুবই ভয়াবহ গত ২৪ ঘন্টায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছে সবাইকে তুমি সুস্থতা দান করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক তুই মহান রাবুল আলমিন তোমার কাছে দয়ার অশেষ ভাণ্ডার রয়েছে সেই দয়ার ভাণ্ডার থেকে আমাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি এই পৃথিবীকে করোনা মুক্ত করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক যারা কবরে তলে সাহিত জানি না কি হালে রয়েছে তারা দোয়ার মহতাজ তারা যেন আমাদের এই সলাতের উশিলাই আমাদের এই ভালো কথার উশিলাই তারা যেন কবরে আজাব থেকে রক্ষা পায় তার জন্য তুই তৈফিক আদা করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক আমাদের যারা এখনও হালাল রুজি আমরা উপার্জন করি না তারা যেন হালাল রুজি খেয়ে পৃথিবীর মায়ায় ত্যাগ করতে পারি তার জন্য তুমি তৌফিক আদা করো আল্লাহ আমিন আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ আল্লাহ বাহারিক আলাই